Hola, bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, un postre delicioso para cualquier época del año, pero en esta ocasión se los quiero presentar como una versión para su mesa de postres de Navidad, para fin de año o cualquier cena que tengan en esta época. Vamos a hacer un tiramisú sabor Baileys. Y lo que más me gusta de esta opción o de esta versión de tiramisú es que no lleva huevo. El tiramisú, si ustedes ya conocen la receta, lleva huevo, va el huevo en crudo y la verdad es una opción que a mí no me agrada del todo. Entonces decidí hacer esta versión, le voy a dar un toque de Baileys que es muy al gusto de cada quien, también lo pueden omitir, pero es una versión súper rica. Espero que les guste mucho, vamos a comenzar ya con la receta. Ahora vamos a comenzar ya con la preparación y les voy a platicar. El tiramisú, bueno, algo súper típico del tiramisú son las soletas. Son estas galletas, la verdad son muy, muy típicas del tiramisú. Estas galletas ya se pueden conseguir en muchos lados, también las pueden hacer ustedes. Después me voy a tomar el tiempo de prepararles una receta para el canal de soletas porque se utilizan mucho para decorar pasteles y para el tiramisú son un ingrediente esencial. Entonces... Tienen que conseguirlas, es fácil conseguirlas. Y por otro lado vamos a estar utilizando el queso mascarpone. El queso mascarpone es un queso italiano y es muy parecido al queso crema, pero tiene un sabor diferente. Si ustedes no lo consiguen, pueden hacer toda la receta con queso crema. O en la descripción del video, recuerden que todos los ingredientes van a ir apareciendo conforme yo los vaya agregando ¿sí? durante el video. Y también en la descripción del video aparece ahí la lista de ingredientes y ahí les voy a dejar cómo hacer ustedes el queso mascarpone. Les voy a dar una combinación de queso crema con crema y con tantita mantequilla. Luego les voy a dar las proporciones y con esa mezcla ustedes pueden hacer queso mascarpone. Entonces ya sea que lo consigan, que lo hagan o que lo hagan con puro queso crema. Y en este caso, como les dije al principio, lo voy a saborizar con Baileys. Si ustedes lo van a preparar para niños y no quieren poner alcohol, lo pueden omitir por completo y no pasa nada. Si quieren agreguen una cucharadita de vainilla nada más en lugar del Baileys y si lo hacen con Baileys les va a encantar. Entonces vamos a empezar ya con la receta. Vamos a iniciar agregando aquí nuestra crema que la tengo súper súper fría, la acabo de sacar del congelador y la voy a batir. Es crema para batir. Vamos a empezar a esponjar nuestra crema lo más esponjada que la podamos lograr. Cuando ya tenemos la crema muy esponjada, vamos a ir agregando a cucharadas el queso crema. Perfecto. Cuando ya tenemos esta mezcla súper unida y esponjada, vamos a agregar el resto de los ingredientes a mano. Los vamos a agregar a mano porque es importante no sobrebatir el queso mascarpone. Entonces voy a agregar aquí el queso mascarpone y es muy importante también que tanto el queso crema como el queso mascarpone estén a temperatura ambiente. Lo voy a agregar aquí y lo voy a, con ayuda de un globo, lo voy a mezclar con el queso crema y la crema. Miren, tienen que quedarles así una mezcla muy, muy espesa. Voy a agregar también aquí azúcar glass. Y finalmente voy a agregar el Baileys. Recuerden que si no quieren alcohol, agregan vainilla. Y lo voy a incorporar. Ya está nuestra mezcla lista, miren nada más qué linda, quedó súper linda, súper esponjosa. Y entonces ahora sí les voy a platicar un poquito acerca de la presentación que le voy a dar yo a mi tiramisú. Voy a estar utilizando estas tacitas que tengo de cristal y aquí lo voy a presentar. Ustedes pueden utilizar cualquier recipiente que tengan de vidrio, este chiquito, si lo quieren servir en individual o también lo pueden hacer en un refractario cuadrado o en un platón bonito cuadrado de fondo y ahí lo van a hacer, ahí lo van a armar y ahí lo van a presentar 
luego ya lo cortarían en cuadros. Pero esta opción de presentarlo en individual a mí me encanta porque se me hace que luce mucho y aparte no batallas nada para servirlo, nada más entregas la tacita en un platito que esté lindo con su cucharita y listo, ya está el postre servido. Entonces esta es una opción ideal, aparte estas tacitas son súper especiales para mí porque eran de mi bisabuela, imagínense cuántos años tienen ya. Entonces vamos a empezar ya con el armado, voy a vaciar esta mezcla a una manga grande para que me sea mucho más fácil armar mi tiramisú. Perfecto, entonces el tiramisú está compuesto de soletas que se bañan en café. Tienen que tener un café bien hecho, que esté súper rico el café. Y en este caso, como las soletas, mis recipientes son chiquitos, las tuve que cortar, las corté en tres partes. Entonces voy a empezar abriendo aquí una de mis mangas y voy a iniciar poniendo en la parte de abajo un poquito de de mi relleno de queso mascarpone y luego voy a tomar una soleta, la voy a sumergir en el café y la voy a agregar aquí a mi taza y voy a poner otro poquito de queso mascarpone y voy a repetir el proceso de sumergir la soleta. Las pueden sumergir tanto o tan poco como ustedes quieran. A mí me gusta que sí se sienta el sabor a café. Aquí voy a poner dos y voy a rellenar. Vuelvo a poner mis soletas. Y termino rellenando. Aquí con una espátula voy a emparejar porque me gusta que me quede lo más parejito posible. Perfecto. Y si hace falta nada más le damos una ligerita limpiadita. Entonces así está armado la primera tacita de tiramisú. Ahorita falta ponerle un acabado por la parte de arriba, pero así me voy a ir haciendo cada una de mis tacitas. ¿sí? Voy a hacer unas decoraciones con chocolate. Es chocolate de cobertura. Recuerden que el chocolate de cobertura endurece mucho y nos ayuda muchísimo con las decoraciones. Entonces aquí lo tengo y voy a hacer unas pequeñas decoraciones como en forma de snowflakes para ponerlos arriba del tiramisú. Esto es únicamente porque son navideños. Cuando no sea navidad los pueden dejar así como los vamos a terminar. Pero en esta ocasión voy a hacer estas decoraciones. Entonces voy a cortar aquí muy muy fino queda una punta muy muy fina y voy a empezar a hacer mis decoraciones voy a empezar poniendo un puntito me voy a extender y otro puntito sí y voy a poner otra así en forma de cruz y luego voy a hacer otros más pequeños en el centro pueden hacer las formas que quieran voy a hacer otro que nada más sea así Ahora sí vamos a empezar a decorar ya nuestros tiramisú. Tengo aquí un colador y tengo aquí este cacao sin azúcar y lo voy a poner encima de cada uno de mis tacitas, de cada uno de mis tiramisú. Y vamos a pasarlos aquí a una charolita. Y enseguida vamos a decorar con nuestro chocolate que ya está fijo. Los vamos a ir tomando con mucho cuidado y los vamos a ir poniendo arriba. Bueno, y así quedan ya, ya listos nuestros tiramisú 
con ese toquecito navideño que les dimos con los snowflakes de chocolate. Pueden hacer cualquier decoración, si lo hacen para el 14 de febrero pueden hacer unos corazones o simplemente lo pueden dejar así con el puro cacao. Si les gustó el video no dejen de suscribirse al canal y de compartir el video, de darle like y de dejarme sus comentarios. Muchísimas gracias, como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, sobre todo a poner el corazón en lo que hagan. Gracias.